Mon cher Philippe, dernière nouvelle, dernière nouvelle pour, ça fait déjà deux heures que nous sommes en direct, plus de deux heures maintenant que nous sommes en direct. Dernière petite nouvelle, peux-tu mettre l'image ici? C'est fait. Z pour Zemmour, je signe Z. Alors ça, c'est une photo qu'on a trouvée, qui nous a été envoyée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saint Zemmour, Saint Zemmour se présente-t-il? Saint Zemmour. Et oui, je sais que parmi vous, vous n'allez pas être contents, vous allez me parler de la synagogue de Pékin, je ne sais pas trop quoi, les Illuminati, que tout ça, c'est euh, le tribalisme cosmopolite, parce que euh, M. Zemmour appartient à une certaine communauté. Euh, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment un meilleur candidat à droite? Donne-moi donne un gars qui est plus à droite que ce type-là, qui a des chances, qui a juste les chances d'avoir les 500 signatures dans les mairies, tu vois? Pour, parce qu'il faut avoir les 500 signatures dans les mairies. Zemmour! Non seulement il peut rassurer une partie de la droite bourgeoise, parce que c'est pas Marine Le Pen qui veut sortir de l'euro avec un programme semi-socialiste, mais en plus, donc il peut rassurer une partie de la droite bourgeoise en France, et en plus, il est très, très, très identitaire. Je veux dire, Marine Le Pen, elle dit quand même que l'islam est compatible avec la République. Zemmour, il dit que l'islam est compatible avec la France. Là-dessus, il a beaucoup plus raison. Euh, Zemmour est beaucoup plus identitaire que Marine Le Pen. Et pour les gens qui sont inquiets de l'alignement d'une France zémourisée, c'est une France qui serait, euh, dont le président serait Éric Zemmour, qui se dirait « Ah oui, mais dans le fond, il travaillerait pour Israël. » Écoutez, pensez-vous vraiment qu'Éric Zemmour aurait plus de jeu, enfin, moi, c'est ce que je prétends, il aurait plus de jeu face à, à la pleurniche euh, israélienne plutôt que Marine Le Pen, parce qu'il est juif. Sa judéité ferait en sorte qu'il serait moins à quatre pattes devant Israël. Il pourrait voir Netanyahou et dire « Oui, mais ta pleurniche, là, ça ne marche pas, etc. » De sa judéité, il pourrait faire ça. Ah, est-ce que c'est le candidat idéal? Est-ce que c'est le candidat parfait? Est-ce que c'est euh, le saint des saints? Que... Non, 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 tu vois. C'est comme Trump. Trump avait plein de défauts. C'est le meilleur qu'on a. Moi, en tout cas, même si, je ne sais pas s'il peut vraiment gagner le, au deuxième tour de présidentiel, je vous dis simplement que les débats politiques avec Zemmour euh, qu'on aurait en France, ça serait du bonbon. Vous imaginez sur un plateau... Zemmour affronter Marine Le Pen, affronter Macron, boufferait Macron. Mais ça serait, ça, ça serait du régal. Juste pour ce moment de télévision-là, ça serait génial. Après, la question stratégique, vraiment, est-ce que Zemmour, <rire> Saint Zemmour, pourrait-il gagner euh, le présidentiel? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que la France est trop gauchisée. C'est difficile de savoir. Dans tous les cas... Euh, ne serait-ce que pour euh, bouger la fenêtre d'Overton, euh, sa candidature est extrêmement intéressante, je pense, pour le camp euh, nationaliste en France et pour le camp de la droite en général. Euh, donc, ça va être très intéressant de voir cette candidature Zemmour, si ça se concrétise. Là, il donne beaucoup de signes, hein, il s'est inscrit sur les médias sociaux, etc. C'est possible aussi qu'il y ait une vague de répression euh, des médias euh, qui soutiennent Zemmour. Hein, comme il y a eu une vague de répression... Euh, des, euh, des youtubeurs qui soutenaient Trump, c'est possible que les médias qui soutiennent Zemmour se fassent laminer par les GAFAM. Donc, il faut s'attendre, si Zemmour est, est candidat en 2022, à une vague de répression sans précédent sur Internet. Euh, tous les comptes patriotes qui vont le soutenir. Dans tous les cas, euh, c'est extrêmement encourageant. Et puis, euh, voilà, euh, Zemmour, ça reste un Napoléonien... Euh, euh, comment je dirais, euh, qui défend, qui dit quand même tout haut ce qu'une grosse partie de la droite nationale veut entendre. Euh, c'est ce qui les rend extrêmement intéressant. Hein. Au fond, euh, Zemmour, euh, son cadre idéologique, c'est quand même celui de réconcilier les deux parties de la droite, c'est-à-dire la droite gaulliste et la droite anti-gaulliste, en disant, au fond, on combat pour la même chose, c'est la France, et les Français n'ont pas à devenir minoritaires sur la terre de leurs ancêtres. C'est quelqu'un qui allait c'est quelqu'un qui... Est-ce qu'il a déjà euh, validé le grand emplacement, Philippe? Oui. Est -ce qu il... Voilà. Oui, oui. C'est quelqu'un qui à valide... À la convention de la droite. À la... Ah oui, c'est vrai. Ce ah, fameux... oui. Cette convention de la droite où il ah, dit oui. « l'homme blanc est attaqué de toutes parts », etc. Euh, D'ailleurs, je, je vous invite à écouter ce, cette, euh, ce discours d'Éric Zemmour à la convention de la droite. Un discours extrêmement percutant. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a un grand déclassement ouais. euh, de la classe moyenne française ouais. et un grand remplacement, remplacement. démographique par l'immigration massive. Par l'immigration massive. Ouais. C'est très ouais, clair. Oui, ouais, c'est très clair. Il n'y a pas de zone grise. Non, voilà. Euh, euh, Zemmour, c'est celui qui se rapproche le plus de ce que la droite nationale veut dire, mais ne peut pas dire. Mm -hmm. euh, donc, évidemment, euh, candidat ex candidature extrêmement intéressante.
Après, euh, on va voir, est-ce que, une, si jamais il arrive au pouvoir, est-ce qu'il pourrait vraiment appliquer totalement son programme? Pas sûr, hein? il aura des vents contraires. Euh, toute l'administration française est assez gauchiste, mondialiste, etc. Donc, euh, il aurait beaucoup de, comment je dirais, de bâtons dans les roues. Mais grosso modo, ça reste une, une candidature extrêmement intéressante pour euh, la suite des choses. Et euh, les, gens, les gens qui s'inquiètent en disant « oui, mais ils n'aiment pas les causes, nanani, nanani. Oui, mais écoutez, euh, la politique, c'est comme ça. Hein? La politique, c'est l'art du compromis. On fait avec ce qu'on a, on fait, on fait comme on peut. Euh, le monde parfait qu'on voudrait, ah, c'est sûr, on veut le retour de Saint-Louis. Mais Saint-Louis est mort. Il ne reviendra pas de ses cendres. Alors, on va faire avec Zemmour. Voilà. Euh, et puis, dans le meilleur des cas, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut peut-être droitiser Marine Le Pen, ça peut droitiser son discours, vous voyez. Dans tous les cas, la fenêtre d'Overton du discours public et du discours présidentiel français va être droitisée par la présence de Zemmour, même s'il ne parvient pas au second tour. Et donc, c'est une bonne chose pour le camp national. Et si jamais il, avère, il s'avère qu'il gagne la présidentielle française, ah mais là, on va rigoler et ça sera une très bonne chose pour le Québec puisque ça va droitiser le discours médiatique québécois.